as I always emphasis before starting any module, the <coughs> concentric circle model. क्या लिखते हैं हम सबसे अंदर हम्म अच्छा ज्योग्राफी का कोर मेंटल एंड क्रस्ट वेरी गुड चलो यू हैव सेंस ऑफ ह्यूमर ओके देन दिस वन नहीं नहीं व्हेन नहीं आएगा इसमें हाँ व्हेन आर वी टेक अ न्यू टास्क इन आर हैंड वी शुड आस दिस थ्री क्वेश्चंस टू आस सर and here also for the environment section we will ask this questions to ourselves theek hai to sabse pehle question hame puchna hai ki why why environment section theek hai why upsc added this first of all right so <clears throat> one should understand that environmental issues are gaining lot of importance at national and international level okay and especially india is a developing country india has huge population and that's why the growth and developmental needs are very high so as to ensure the basic standard of uh, you know living for all people and for that purpose we always give more preference to economic growth but it is resulting into the negative impact on the environment now you tell me what kind of negative uh, let's say impact it is having chalo batao deforestation ho raha hai kyun ho raha hai deforestation to remove fossil fuel plants sir deforestation theek hai pehle aap dekho simple batana hai chalo highway band rahe deforestation ho raha hai mining kar raha hai deforestation ho raha hai कोई भी एक बड़ा प्लांट डालना है डिफॉरेस्टेशन हो रहा है इंडस्ट्रियल वाला राइट सो बेसिकली इट इज वॉट एवर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट और द माइनिंग इट इज रिजल्टिंग इन टू डिफॉरेस्टेशन अदर थिंग्स हाँ ठीक है तो डिफॉरेस्टेशन में पहला लिखता हूं दूसरा है एनवायरमेंटल पोल्यूशन पोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ एयर पोल्यूशन वॉटर पोल्यूशन okay sand pollution uh, every kind of pollution is happening because of this uh, different kinds of projects then sir global warming okay so basically we we'll, we are contributing to the global warming emission of greenhouse gases and we can say global warming is happening and yes india is one of the major contributor of uh, greenhouse gases we can say ha huh. loss of biodiversity लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी वन ऑफ द कंसर्न जो हमने अभी सिलेबस देखा ना तो उसी के पॉइंट बता रहे हैं ना राइट सो बेसिकली स्पेशली लास्ट टू थ्री डिकेट आफ्टर नाइनटीन नाइनटीज देर हैज बीन फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे हम बोल इकोनॉमी पढ़ते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स आए एंड ऑल दिस थिंग्स एंड आफ्टर दैट देर इज बूस्ट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ द एनवायरमेंटल पोल्यूशन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट हैज एग्रीवेटेड ठीक है और उसकी वजह से क्या हो रहा है अभी क्वेश्चन हो रहा है नॉट ओनली एट नेशनल बट एट इंटरनेशनल स्टेज वेदर सच काइंड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज सस्टेनेबल और इट इज गोइंग टू बी डो ठीक है सस्टेनेबल वॉट इज सस्टेनेबल जैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं बेसिकली सस्टेनेबल मीन्स वॉट एवर द रिसोर्सेस वी आर हैविंग एट आर हैंड और वॉट एवर द डेवलपमेंट वी आर हैविंग दैट डेवलपमेंट शुड बी सच काइंड ऑफ डेवलपमेंट विच रिजल्ट इन टू बेटर लिविंग ऑफ नॉट ओनली प्रेजेंट जनरेशन but also all future generations now when we have rampant exploitation of all these resources what happens is we are robbing the future generations theek hai to ye hota hai unsustainable okay so basically because of all these issues now it has become the main we can say subject of debate 
policy making at national and international level okay so that's why we have to learn about it now suppose you tomorrow you became the ias and you become the collector and all let's say the civil servants now why you need to know all this basic environmental issues q syllabus mein dala hai as a, as a citizen we should know about this abhi humne ye dekh liya as an administrator why should you know about this what what you have to implement schemes programs policies theek hai wo to welfare wala bata rahe ho aur देखिये आप जब एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं तो आप दो लेवल पे काम करते हैं एक तो आप पॉलिसी फॉर्मुलेशन के ऊपर जो आपके लेटर ईयर्स होंगे सर्विस के सेक्रेटरीट लेवल पे और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है ना शुरुआत के ईयर्स में आप सिर्फ इम्प्लीमेंट करते हैं और बाद के ईयर्स में आप फॉर्मुलेशन में भी हेल्प करते हैं राइट सो इफ यू टॉक अबाउट द इनिशियल ईयर सपोज यू आर द let's say district collector in one of the district in chatisgarh uh, where let's say the mining goes on and the tribal people are also part of that area and there is some kind of now protest because of one particular company is going to have plant in uh, let's say mining plant or any kind of industrial plant is there to aap kaise handle karenge ye sab ye question aata hai second thing if suppose those people are to be rehabilitated at some other place according to government policy how you are going to carry out that third thing if suppose that industry is going to have some environmental impact in the surrounding and on the livelihood of those people how you are going to compensate them so for example government scheme is there district mineral fund pradhan mantri khanij vikas yojana is there right to uske under district mineral funds are there so whether those benefits are given to those people where their livelihood is get, getting impacted because of that to ye aap sabko dekhna hai wahan pe theek hai so i am telling you that of course at fol- policy formulation level to aapko sabse important hai right so if be it related to air pollution in delhi or uh, forest policies there or if if you are talking biodiversity related or environmental protection in general water pollution formulation level pe aapka contribution hone wala hai understood so this particular environment and ecology section is going to gain more importance in future theek hai to aapko yahan pe jo padhna hai ठीक है तो दैट इज ओनली जनरल बेसिक एस्पेक्ट इट डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड यूपीसी इट सेल्फ हैज मेंशन दिस इन द सिलेबस देखिए दो लाइन का सिलेबस है प्रीलिम्स और मेंस का इन प्रीलिम्स पार्ट जनरल स्टडीज जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन ओके तो हमें एनवायरमेंटलिस्ट नहीं बनना है या फिर हमें कोई एनवायरमेंटल स्टडीज में एम ए वगैरह नहीं करना है ठीक है तो हमें जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ये सारे कॉन्सेप्ट की हम पढ़ते वक्त भी यही ध्यान देंगे घर जाके गूगल करके उसका कोई एक डिटेल में डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ेंगे ठीक है हमें अंडरस्टैंडिंग बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है मेंस में आप देख सकते हैं राइट कंजर्वेशन एनवायरमेंटल पोल्यूशन डिग्रेडेशन एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट नाउ दिस पर्टिकुलर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट स्पेसिफिकली एडेड फ्रॉम द एनवायरमेंटल लॉ परस्पेक्टिव ओके एंड यस अल्टरनेटिवली आर आफ्टर वन और टू ईयर्स यूपीसी आस क्वेश्चन ऑन दिस एस्पेक्ट जैसे ट्वेंटी में पूछा था ड्राफ्ट ई आई रेगुलेशन वॉज इन न्यूज एट दैट टाइम UPC asks in mains examination. Okay, pollution, environmental pollution and degradation. Almost every year UPC asks question, even related to conservation. 
but we have to interpret this syllabus from the broader perspective okay like for example they are talking about environmental pollution degradation or conservation aspect but it includes climate change also it includes biodiversity loss also why i am telling you if you go through the previous year question you will understand this i am just giving example kal jo question aaya tha discuss global warming and mention its effects on global climate basic concept hai explain the control measures to bring down the level of greenhouse gases which cause the global warming in the light of kyoto protocol 19 here they made it as specific question huh so here they made it as specific ha huh. yes the second part is specific and we were expecting question from the paris agreement but they asked kyoto protocol now most of the students are missing on this aspect when they are studying क्योंकि क्यूटो प्रोटोकॉल जो है 1997 का है काफी पुराना है ओके एंड यू नो व्हेन वी यूज्ड टू स्टडी तब पेरिस एग्रीमेंट नहीं था तब हम क्यूटो प्रोटोकॉल बहुत अच्छे से पढ़ते थे बट 2015 में जब पेरिस एग्रीमेंट 2016 में साइन हो गया उसके बाद से तो वही पढ़ते हैं बेसिकली इट इज द सक्सेसर ऑफ वी कैन से क्यूटो प्रोटोकॉल so that's why some students may have got let, let's say difficult in attempting second part pehla to unhone barabar se attempt kiya just i am telling you that this global warming and climate change although it is not mentioned specifically here me kiya hai kya wo prelims wale mein kiya hai dekhiye climate change hai na to hame aise boundaries mein interpret nahi karna hai लिटरल सेंस में कि कंजर्वेशन बोला है तो सिर्फ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे ही क्वेश्चन आएगा या पोल्यूशन बोला है तो सिर्फ पोल्यूशन पे ही आएगा ठीक है सो फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव आल्सो विल डू दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस एंड विल अंडरस्टैंड फ्रॉम विच एरियाज द क्वेश्चन आर बिंग सो नाउ यू अंडरस्टूड वाई वी नीड टू स्टडी दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल ठीक है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज वी हैव टू गेट गुड मार्क्स ठीक है इसलिए पढ़ना तो जरूरी है ठीक है सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव लेट मी टेल यू कि यूपीएससी प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं ऑन एन एवरेज 15 टू 20 so we can uh, how many marks we can secure here around 30 35 or to 40 marks we can secure in the environment section and agar hum mains ki baat karte hain to pichle 2 3 saal se jo hai to so it is 35 marks out of 250 in gs3 paper ठीक है इसका वेटेज 35 के ऊपर नहीं गया है कभी मतलब 50 मार्क्स तक नहीं गया है जो इंटरनल सिक्योरिटी और हम बोलते हैं कि आ, क्या बोलते हैं नहीं डिजास्टर मैनेजमेंट तो 25 मार्क्स उसका तो वेटेज कम है ठीक है हाँ साइंस एंड टेक का और एनवायरनमेंट सेक्शंस का कम ज्यादा होता रहता है ठीक है और इंटरनल सिक्योरिटी इज फॉर फिफ्टी मार्क्स दैट इज वेरी क्लियर एंड हंड्रेड मार्क्स का इकोनॉमी जो है ठीक है तो रिमेनिंग तीन मॉड्यूल में वो कम ज्यादा करते हैं बट यस लास्ट टू थ्री इयर्स से उन्होंने ये मेंटेन किया हुआ है थर्टी फाइव मार्क्स का अंडरस्टूड तो काफी वेटेज है और काफी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं एनवायरनमेंट सेक्शन से ऑल क्वेश्चंस आर अटेंड ठीक है तो वहां पे इतना इश्यू नहीं आता है आई विल टेल यू येस्टरडेज क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछे है वो भी हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आए हैं understood to ye why wala aspect hai the first step towards achieving your dreams is having the right coach get the best education with lokman ias and make your upsc dreams come true download the app now